চুরি হওয়া 81 মিলিয়ন ডলার উদ্ধারই হবে প্রধান কাজ দায়িত্ব নেয়ার পর বললেন নতুন গভর্নর এফবিআই এর কাছে আইটি ফরেনসিক সহযোগিতা চাইলো সিআইডি শেখ হাসিনা বাদে নির্বাচনের কথা বলে বেগম জিয়া হত্যার ষড়যন্ত্রের ইঙ্গিত দিলেন কিনা জানতে চায় জনগণ মন্তব্য প্রধানমন্ত্রী রাজস্থানের গুলশানের একটি বহুতল ভবনে আগুন ফায়ার সার্ভিসের ছয়টি ইউনিটের চেষ্টায় নিয়ন্ত্রণে জানা যায়নি ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ আদালত অবমাননায় দুই মন্ত্রীকে আবারও হাজিরা দিতে হবে সাতাশ মার্চ শুনানিতে প্রধান বিচারপতি বললেন মীর কাশেমের মামলা থেকে তিনি সরে গেলে দাঙ্গা বেঁধে যেত এবং আসরে টিকে থাকার লড়াইয়ে সুপার টেনে সোমবার অস্ট্রেলিয়ার মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ তাসকিন সানিকে না পেলেও ভালো করার প্রত্যয় মাশরাফির খেলবেন মুস্তাফিজ প্রবাসী সময় আপনাদের সঙ্গে আছি আমি সাজিদ রাজু রাজস্থানের গুলশান একের সিম্ফনি টাওয়ারে লাগা আগুন নিয়ন্ত্রণে এসেছে ফায়ার সার্ভিসের আধা ঘন্টা চেষ্টার পর এই আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে এই মুহূর্তে ঘটনাস্থলে আছেন আমাদের সহকর্মী রুহুল আমিন আমরা চলে যাচ্ছি তার কাছে রুহুল রাজু আপনি জানেন যে রাত সোয়া এগারোটার দিকে গুলশান এক নম্বরের সিম্পনি ভবনের এই আমি যে এখানে দাঁড়িয়ে আছি সেই ভবনটির সামনে সেই ভবনটিতে আগুন লাগে প্রায় সোয়া এগারোটার দিকে আগুন লাগে সোয়া এগারোটা থেকে সাড়ে এগারোটা বলা যেতে পারে ওই সময়টিতে আগুন লাগে এবং আগুন লাগার পর প্রায় পনেরো বিশ মিনিটের মাথায় ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা এখানে আসেন ফায়ার সার্ভিসের ছয়টি ইউনিট এখানে আগুন নির্বাপনের চেষ্টা করে এবং তারা খুব দ্রুত সময়ের মধ্যে আগুনটি নিয়ন্ত্রণে আনতে পারে এবং বিষয়টি হচ্ছে এই ভবনটি হচ্ছে ছয় তলা আটতলা একটি ভবন তো আটতলা ভবনের চারতলায় ফেসিফিক গার্মেন্টস গ্রুপ এটা ফেসিফিক গার্মেন্টস গ্রুপের যেই তলা সেই তলাটি অর্থাৎ চতুর্থ তলায় আগুনটি লাগে তবে আগুনটি কিভাবে লেগেছে তার সূত্রপাত সম্পর্কে ফায়ার সার্ভিস কিছু বলতে পারেনি ফায়ার সার্ভিসের কর্মকর্তারা আমাদেরকে যেটি জানিয়েছেন যে তারা এসে দেখেছেন এখানে প্রচুর পরিমাণে ধোঁয়া অর্থাৎ মোটামোটা গ্লাস দিয়ে বিল্ডিংটির ভবন বাহিরে যে ভবনের যে অবকাঠামো সেটিকে তৈরি করা হয়েছে সেজন্য যে ভেতরে যে আগুন সেটি দেখা যায় না প্রচুর পরিমাণে ধোঁয়া দেখা যায় সেজন্য আগুনটিকে নিয়ন্ত্রণ করতে তাদের একটু কষ্ট হয়েছে তবে তারা খুব স্বল্প সময়ের মধ্যে আগুনটি নিয়ন্ত্রণ করতে পেরেছে এছাড়া ভেতরে কোনো ধরনের হতাহতের খবর আমরা যতটুকু ফায়ার সার্ভিসের সাথে কথা বলে জানতে পেরেছি তেমন কোনো হতাহত হয়নি তবে দু চারজন একটু ধোঁয়ায় সামান্য পরিমাণ যে হতাহত হওয়া সেটি হয়ে তারা এছাড়া ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা এখন পর্যন্ত ওই ধোঁয়াকে নির্বাপনের জন্য আরো কাজ করে যাচ্ছেন এছাড়া চারতলা থেকে পাঁচতলার মধ্যে যে গ্লাসগুলো ছিল মোটামোটা গ্লাস সেই গ্লাসগুলো ভেঙে ফেলা হয়েছে ভেঙে আগুনটিকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করা হয়েছে তো এছাড়া ফায়ার সার্ভিস এই ভবনটি মূলত হচ্ছে সিম্পনির একটি ভবন কিন্তু ভবনের চারতলায় ফেসিফিক গার্মেন্টস অর্থাৎ গার্মেন্টসের একটি গ্রুপ ফেসিফিক গ্রুপ সেই গ্রুপের চারতলা সে অফিসটি ছিল সেখান থেকেই আসলে আগুনটির সূত্রপাত হয় সেই এই তলাতে আপনার ফায়ার সার্ভিসের ফেসিফিক গ্রুপের বিভিন্ন কম্পিউটার এবং বিভিন্ন যন্ত্রপাতি সেই যন্ত্রপাতিগুলো ছিল তো এই ছিল আসলে এই সিম্পনি ভবনের আগুনের সর্বশেষ খবর রাজু সকমে রুহুল আমিন রাজস্থানের গুলশান একের সিম্পনি টাওয়ারে যে আগুন লেগেছিল সে আগুনটি এখন নিয়ন্ত্রণে এসেছে এবং আগুন লাগার বিভিন্ন কি কারণ এবং ফায়ার সার্ভিসের ইউনিট চেষ্টা করে সে আগুনটি নিয়ন্ত্রণে এসেছে সেখানকারই সবশেষ খবর জানাচ্ছিলেন রুহুল আমিন বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভ থেকে ফিলিপিন্সে পাচার হওয়া অর্থ ফিরিয়ে আনাই হবে প্রধান কাজ আনুষ্ঠানিকভাবে দায়িত্ব নিয়ে এই কথা জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নতুন গভর্নর ফজলে কবির সরকার গঠিত তদন্ত কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী এ বিষয়ে পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলেও জানান তিনি বেলা সোয়া বারোটার দিকে বাংলাদেশ ব্যাংক কার্যালয়ে যান নবনিযুক্ত গভর্নর ফজলে কবির সেখানে তাকে স্বাগত জানান বাংলাদেশ ব্যাংকের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা এরপর গভর্নর হিসেবে আনুষ্ঠানিকভাবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন তিনি কাজে যোগদানের পর বর্তমান পরিস্থিতিতে নিজের প্রধান দায়িত্ব ও লক্ষ্য সম্পর্কে সাংবাদিকদের অবগত করেন ফজলে কবির বাইরে আমাদের যে ব্যাংক থেকে যেটা বের হয়ে গেছে এবং যেটা বর্তমানে ফিলিপাইন্সে যেটা এখন অনেক প্রক্রিয়ার মধ্যে আছে সেটা আমাদের রিকাভারি করাটাই আমাদের এক নম্বর প্রায়োরিটি এবং তারপরে আমরা এটা যেন ভবিষ্যতে কোনো এটার পুনরাবৃত্তি না হয় এটার নন রেফারেন্সের জন্য আমাদের কি কি ব্যবস্থা নিতে হবে বিশেষ করে আইটি নিরাপত্তা ব্যবস্থা সেগুলো আমরা দেখব সেগুলো আমরা 
प्रायोरिटी दिखी डर मोहम्मद फरासुद्दीन सर नेतृत्व जो कमिटी गठन कर रिपोर्ट पवार पर तर सुनिर्दिष्ट प्रस्ताव आसने सुपारिश आस तीओआर मध्य सब बला आ समस्त गोकुल चांद दास और डहम्मद कैकोबाद चुरी घटन हैकार उत्स खुजे पे एफबीआई एर का आईटी फरेंसिक सहयोगता चे सीआईडी रोबर दुपुरे मार्किन तदंत तो संस्था एफबीआर एक सदस्य सीआईडर कर्मकर्तर संगे प्राय घंटा देर बैठक करें बैठक शेषे सीआईडी कर्मकर्ा जान हैकार उत्स खुजे बेर सह चुरी जावा टाक उद्धारे एफबीआईर सहयोगी चावे इस समय भविष्य बांगलेश बैंक मत अर्थ चुर घटना ठेकाते एक संगे क्या कर सम्मति जाना सीआईडी और एफबीआई इंटरनेशनल क्राइम ट्रांसनेशनल क्राइम तदंत करते गए सहयोगता है से क्षेत्र में बैठक शेषे डरसुद्दीन आगामी त्रिश दिन कथा आज के मात्र सूचना कर लर्थमंत्री महोदय संगे कथा तो आगे देश तदंतर स्वार्थे आगामी तिर दिन अपन संगे दुखित कथा बार सम्भव है टर्मस अब रेफारेंस जाखा से ही अग्रसर सर यार सबसेंसर बेपारे को कथा बला जाए ना बोल तदंत व्याहत हो तदंतर क्ज भिन्न पथे चले जाए कमिटी की आपनारा कि सर और लोक चेहन कि मन कर मन कर अर्थमंत्री अबुल माल आब्दुल मुहितर संगे सरकार गठित तदंत कमिटर एट प्रथम बैठक एजी महमूद समय ढाका प्रधानमंत्री शेख हसना शेख हसना के बद दिए निवाचन कथा बेगम जिया हत्यार षड़े इंगित दिलें कि ना जानते चाय देश जनगण कारण ग्रेनेड हमलार आगे यह बक्तव्य शुने देशवासी गणभवने आवामी लीगर कार्यनिवाह कमिटी सभाय मंत्य करें प्रधानमंत्री समय आवामी लीगर आमले गणतंत्र सुसंहत हो ठीक एक आगस्ट ग्रेनेड हमलार आगे क्यों जदि एकटू खालेदाजर बक्तृता स्मरण करें तर दल नेतृद बक्तृता स्मरण करें सुनबें तक क्यों तरा मे एम समस्त कथा ता अगस्टे जो बाबा के हत्या कर हत्या करा और राजनीति करते पर देशवासी को स्मरण कराते चाहिए तरह बक्तव्य से क्य बुझाते चेल एबारों तर कन्फारेंस हल से देखल पत्रिका पढ़ल हासिना विहन निवाचन कर मान तो कि षड़ खोट पका से कारण आर तो पथ तर नहीं एकटाई सब समय एक पथ ही देखे कारण बांगलेश तो मानुष सारा जीवन आंदोलन देखे देखे अभ्यस्त क्यों आंदोलन के देखी जे जान मानुषुली के पुड़िए पुड़िए मारा से दिन बक्तृता पढ़ल बनपी नेत्री तर आंदोलन ना कि ढाई खूब सफल हो 
অর্থাৎ ঢাকার বাইরে সে অনেক মানুষ মানে পুড়িয়ে বাড়তে পেরেছে তাতেই তার তৃপ্তি যে সে ঢাকার বাইরে বহু মানুষকে পুড়িয়ে মারতে পেরেছে মানুষ হত্যা করতে পেরেছে কারণ তার আন্দোলন তো আর কিছু ছিল না মানুষ পোড়ানো ছাড়া বাংলাদেশে পনেরো ষোলোটা জেলায় তা সে এই এই তাণ্ডবটা সে চালিয়েছে এবং তার এই যে মানুষ পুড়িয়ে মেরে তিনি তৃপ্তির ঢেকুর দিচ্ছেন এদিকে কার্যনির্বাহী কমিটির সভায় সিদ্ধান্ত হয় আওয়ামী লীগের পরবর্তী জাতীয় কাউন্সিল আঠাশ মার্চের পরিবর্তে দশ জুলাই অনুষ্ঠিত হবে ষষ্ঠ জাতীয় কাউন্সিলে স্থায়ী কমিটি এবং নির্বাহী কমিটি গঠনে বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়াকে একক কর্তৃত্ব দেওয়া হলেও বিষয়টিকে অগণতান্ত্রিক মনে করেন না দলের শীর্ষ নেতারা রাজনৈতিক বিশ্লেষকরাও বিষয়টিকে এদেশের রাজনৈতিক দলগুলোর চিরায়ত চর্চার অংশ হিসেবে দেখছেন এছাড়া এই কাউন্সিলকে আগামী নির্বাচনে বিএনপির অংশগ্রহণের ক্ষেত্র প্রস্তুতের ধাপ হিসেবে দেখছেন তারা সালাউদ্দিন সুমনের রিপোর্ট ছয় বছর পর শনিবার জাঁকজমকপূর্ণভাবে রাজধানীতে অনুষ্ঠিত হল বিএনপির ষষ্ঠ জাতীয় কাউন্সিল প্রথম অধিবেশনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে দেওয়া বক্তব্যে সামনের দিনগুলোতে দলের পাশাপাশি দেশকে এগে নেয়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন দলীয় চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া বিকেলে শুরু হওয়া দ্বিতীয় অধিবেশনের শেষ ভাগে দলের গঠনতন্ত্র সংশোধন করা হলেও ঘোষণা করা হয়নি কোনো কমিটি কাউন্সিলরদের সম্মতিক্রমে কমিটি গঠনে সর্বময় ক্ষমতা অর্পণ করা হয় বেগম জিয়ার হাতে দলকে চালাবেন দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া বিএনপিকে চালাবেন কাদের দিয়ে দলটি ভালোভাবে চলতে পারবে সেটা ঠিক করার দায়িত্ব তো ওনার কারণ উনি বুঝবেন কে ভালো কে না এদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতি বিবেচনায় বিষয়টি নতুন নয় বলে মন্তব্য করেন এই রাজনৈতিক বিশ্লেষক উন্নত বিশ্বের গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির সাথে আমাদের দেশের গণতান্ত্রিক সংস্কৃতিকে এক কাতারে মেলানো যাবে না দলের সভানেত্রী বা চেয়ারপারসনকে এ ধরনের দায়িত্ব দেওয়া কোনো নতুন ঘটনা নয় এবং আওয়ামী লীগের ক্ষেত্রেও আমরা দেখেছি আওয়ামী লীগের ক্ষেত্রেও একইভাবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল বিএনপি নেতারা বলছেন কাউন্সিলের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক পথে আন্দোলনের দিক নির্দেশনা পেয়েছেন তারা আর বিশ্লেষকরা বলছেন এর মাধ্যমে নির্বাচনে যাওয়ার প্রস্তুতি নেওয়ার ইঙ্গিত দিয়েছেন বিএনপি ক্ষমতা যাওয়ার জন্য শান্তিপূর্ণ পথে গণতান্ত্রিক পন্থায় সেটা স্ট্র্যাটেজি বা রণকৌশল এই কাউন্সিলের মাধ্যমে সবাই আমরা পেয়েছি এই যে কাউন্সিল এটা একটা পথ করে দিয়েছে বিএনপিকে একটি সুসংগঠিত রাজনৈতিক দলে আরও নিজের অবস্থানকে শক্তিশালী করতে এবং সেই সাথে দু সালের যে নির্বাচন এই নির্বাচনের একটি ক্ষেত্র তৈরি করতে কাউন্সিলে ঘোষিত ভীষণ টোয়েন্টি থার্টি সহ অন্যান্য পরিকল্পনা আরও পরিষ্কার করা প্রয়োজন বলেও মন্তব্য করেন এই বিশ্লেষক তাই হয়ে থাকে সেখানে উপস্থিত চার বিদেশের মধ্যে দুজন ব্রিটিশ এমপি রয়েছেন এবং বাকি দুজন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এ সময় বিএনপির ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা রিয়াজ রহমান ও আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী এতে কাউন্সিল পরবর্তী বিএনপির রাজনীতি ও দেশের চলমান অবস্থা নিয়ে আলোচনা হয় বলে জানা গেছে দীর্ঘদিন ব্রেন ক্যান্সারে ভুগে চলে গেলেন জনপ্রিয় চিত্রনায়িকা দিতি অভিনয় দিয়ে বেঁচে থাকবেন দর্শক হৃদয়ে এবং একদিন পেরিয়ে গেলেও শুরু হয়নি সুন্দরবনের শ্যালা নদীতে ডুবে যাওয়া কয়লা ভর্তি কার্গো জাহাজের উদ্ধার কাজ তদন্ত কমিটি গঠন খাদ্যমন্ত্রী অ্যাডভোকেট কামরুল ইসলাম এবং মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আকম মোজাম্মেল হকের আদালত অবমাননার বিষয়ে আগামী সাতাশ মে সাতাশে মার্চ পর্যন্ত মুলতবি করেছেন আপিল বিভাগ রোববার প্রধান বিচারপতি এস কে সিনহার নেতৃত্বে আপিল বিভাগের সাত সদস্যের পূর্ণাঙ্গ বেঞ্চ এ আদেশ দেন এর আগে সকালে আপিল বিভাগের নির্দেশে আদালতে হাজির হন মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী ও খাদ্যমন্ত্রী আদালত অবমাননার শুনানিকালে প্রধান বিচারপতি বলেন মীর কাশেমের মামলা থেকে তিনি সরে গেলে দেশে দাঙ্গা বেঁধে যেত 
আলবদর নেতা মীর কাশেম আলীর রায়ের আগে প্রধান বিচারপতির সম্পর্কে খাদ্যমন্ত্রী ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রীর বক্তব্যের ব্যাখ্যা জানতে চেয়েছিল আপিল বিভাগ গত চোদ্দই মার্চ আদালতের নির্দেশে দুই মন্ত্রী নিজেদের বক্তব্যের জন্য নিঃশর্ত ক্ষমা চেয়ে আইনজীবীর মাধ্যমে লিখিত আবেদন করেন রোববার সকালে সশরীরে আদালতে হাজির হয়ে আবারও নিঃশর্ত ক্ষমা চান দুই মন্ত্রী তখন আদালত খাদ্যমন্ত্রীর আবেদনটি যথাযথ না হওয়ার বিষয়টি জানালে পুনরায় আবেদন জানানোর জন্য সময় প্রার্থনা করেন তার আইনজীবীরা পরে আসামিপক্ষের সময় আবেদন মঞ্জুর করে আগামী সাতাশে মার্চ শুনানির পরবর্তী দিন ধার্য করেন আদালত ওই দিন এই দুই মন্ত্রীকে আবারও আদালতে হাজির হতে হবে আদালত অবমাননার অভিযোগে সেই নোটিশের ভিত্তিতে আমাদের দুই মন্ত্রী আমার জানাব কামরুল ইসলাম এবং জানাব আকম মুজামেল হক দুইজনেই উকিলের মাধ্যমে উপস্থিত হয়েছেন সময়ের প্রার্থনা করেছি এবং কোর্ট আমাদেরকে আরো আরো শুনানির জন্য অধিগত শুনানির জন্য আগামী সাতাইশ সাতাইশ তিন দুই হাজার ষোলো তারিখ সকাল নটার সময় দিন ধার্য করেছেন এদিন শুনানিতে প্রধান বিচারপতি বলেন মীর কাশেম আলীর রায়ের আগের দিন তিনি আইনমন্ত্রীকে বলেছেন তাদের ওই মন্তব্যের জন্য প্রেস কনফারেন্স করে ক্ষমা চাইতে আইনমন্ত্রী তাকে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী তো মন্ত্রিসভার বৈঠকে দুই মন্ত্রীকে এ নিয়ে বকাঝকাই করেছেন প্রধান বিচারপতি আরও বলেন মীর কাশেম আলীর মামলা থেকে সে সময় তিনি সরে গেলে দেশে দাঙ্গা বেঁধে যেত প্রধান বিচারপতি বলেন বিচার বিভাগ সংবিধানের অঙ্গ সরকারের নয় রায় হয় সংবিধানের আলোকে এর কোনো ব্যত্যয় হয় না যদিও প্রধান বিচারপতির এমন মন্তব্যের বিষয়ে কোনো বক্তব্য দিতে রাজি হননি অ্যাটর্নি জেনারেল সাতাশ তারিখে দুইজন মন্ত্রীর ভিতরে একজন নতুন করে আবার দরখাস্ত দেবেন আদালতের সব কথা আমি মিডিয়ার সামনে তো রিপোর্ট করে সেটা আমার দায়িত্ব নয় এটা আপনারা তো কোর্টে ছিলেন যুদ্ধাপরাধী মীর কাশেম আলীর মামলার রায় নিয়ে সংশয় এবং প্রধান বিচারপতি সম্পর্কে মন্তব্য করায় গত আটই মার্চ খাদ্যমন্ত্রী ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রীর বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার রুল জারি করেছিল সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ আফজাল হোসেন সময় সংবাদ ঢাকা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন দেশের বড় উন্নয়ন প্রকল্পগুলোতে এখন থেকে পরামর্শক হিসেবে দেশীয় বিশেষজ্ঞদের প্রাধান্য দেওয়া হবে ঢাকায় বাংলাদেশ স্থপতি ইনস্টিটিউটের নিজস্ব ভবনে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এ কথা বলেন তিনি স্থাপনা নির্মাণে পরিবেশ বান্ধব ও দেশীয় সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহারেরও তাগিদ দেন তিনি আবার দিকে ওটাই আবার অনুমোদন দিয়ে দেয় কেন দেবে আমি বুঝি না কাজে আমি আশা করি এ ব্যাপারে আপনারা আমাকে সাহায্য করবেন যে আমি এটা করতে পারি ব্রিটিশের গোলামি করছি দুইশো বছর আর ব্রিটিশের সব স্থাপনা আমাদের রক্ষা করতে হবে এটাও আমি মনে করি না হয়তো সিম্বলিক আমরা দুশো চারশে রাখতে পারি বাকি ওগুলি ভেঙে ভুঙে আমাদের কিন্তু নতুনভাবে নতুন স্থাপনা হবে নতুন আমাদের আর্কিটেকচার করবে নতুন চিন্তা ভাবনা দিয়ে আধুনিক প্রযুক্তিতে আধুনিকভাবে তৈরি করতে হবে আসন্ন হজ মৌসুমে হজ যাত্রীদের জন্য ই হজ সিস্টেমের আওতায় প্রাক নিবন্ধন কার্যক্রমের উদ্বোধন হয়েছে সচিবালয় ধর্মমন্ত্রী অধ্যক্ষ মতিউর রহমান এই কার্যক্রমের উদ্বোধন করে বলেন এবছর এক লাখ এক হাজার সাতশো আটান্ন জন হজ করতে পারবেন ত্রিশ মে পর্যন্ত নিবন্ধন করা যাবে তবে নির্ধারিত এক কোটা পূরণ হওয়ার পরই নিবন্ধন কার্যক্রম শেষ হবে বলে জানান মন্ত্রী তাদের ব্যবস্থাপনার দায়িত্বটি আমাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হজ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে কোন প্রকার অনিয়ম দেখা গেলে তাদেরকে কঠিন শাস্তির মুখোমুখি হইতেই হবে চলে গেলেন চিত্রনায়িকা পারভিন সুলতানা দিতি তার মরদেহ সোমবার সকালে নেওয়া হবে এফডিসিতে সেখানে তার সহকর্মী ও শুভানুধ্যায়ীরা শ্রদ্ধা জানানো শেষে মরদেহ নিয়ে যাওয়া হবে নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁওয়ে গ্রামের বাড়িতে সেখানে পারিবারিক কবরস্থানে তাকে দাফন করা হবে ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রোববার রাজস্থানের ইউনাইটেড হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন আশির দশকে পর্দা কাঁপানো এই অভিনেত্রী মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ছাপ্পান্ন বছর বাংলার নায়িকা দিতি আশির দশকের সোনালী সময়ে দর্শকের প্রাণের দরজায় কড়া নেড়েছিলেন তিনি কথা দিয়েছিলেন রূপালী পর্দায় রেখে যাবেন সুন্দর কিছু কাজ 
নারায়ণগঞ্জের সোনার গায়ের মেয়ে দিতি জন্ম উনিশশো প্রথম চলচ্চিত্র উদয়ন চৌধুরী পরিচালিত ডাক দিয়ে যাই এরপর মেঘের কোলে রোদ স্নেহের প্রতিদান শেষ উপহারের মতো দর্শকপ্রিয় অনেক চলচ্চিত্র উপহার দেন তিনি প্রায় দুই দশকের বেশি সময় ধরে অভিনয় করেন প্রায় দুই শতাধিক চলচ্চিত্র ও নাটকে সুভাষ দত্ত পরিচালিত স্বামী স্ত্রী ছবিতে অভিনয়ের জন্য জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার ঘরে তোলেন খ্যাতিমান এই চিত্রনায়িকা জীবন ছবির এই গানগুলো এখনো সিনেমা প্রেমী মানুষের মুখে মুখে শুধু নেই সুন্দর সেই মুখশ্রী রাজধানীর ইউনাইটেড হাসপাতালে প্রিয় অভিনেত্রীকে শেষবারের মতো দেখতে জড় হন অগ্রজ অনুজ ও ভক্তরা প্রিয় মানুষ হারানোর শোকে ভারী হয়ে ওঠে পরিবেশ ও ওইদিন ইন্ডিয়া থেকে এসছে ওদিন ও কথা বলতে পারছে ও চিনতে পেরেছে আমাকে তো আমাকে ও মুখের কাছে নিয়ে সারাটা মুখে চুমো দিল তো দিতে এইভাবে ছেড়ে চলে যাবে ভাবতে পারি না আমি দোয়া করি ওর বাচ্চারা যেন সহজভাবে সুন্দরভাবে চলতে পারে দিদির সাথে আমার কাজ যত না হয়েছে তার চেয়ে বেশি ব্যক্তিগত সম্পর্কের জায়গাটা অনেক সুদৃঢ় ছিল আমি তার আত্মার শান্তি কামনা করছি সবাই তার জন্য অনেক দোয়া করবেন তিনি যেন জান্নাতবাসী হতে পারেন খুবই ভালো একজন মানুষ ছিলেন কয়েক দফা জানাজার শেষে নারায়ণগঞ্জের সোনার গায়ে পারিবারিক কবরস্থানে সোমবার তাকে দাফন করা হবে তবে নায়িকা দিতি বেঁচে রইবেন দর্শকের মনে উজ্জ্বল এক নক্ষত্র হয়ে সান্তিদা ইসলাম সময় সংবাদ শেষ হলো প্রথম ধাপে ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনের সব ধরনের প্রচার প্রচারণা আগামী বাইশ মার্চ সাতশো বাউন্নটি ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচনে ভোট গ্রহণ হবে ভোট নির্বিঘ্ন করতে সব ধরনের প্রস্তুতি নিয়েছে নির্বাচন কমিশন রোববার সকালে জেলাগুলোতে নির্বাচন কর্মকর্তার কার্যালয় থেকে নির্বাচনী সামগ্রী বুঝে নেন রিটার্নিং কর্মকর্তারা সোমবার কেন্দ্রগুলোতে পৌঁছে দেয়া হবে নির্বাচনী সামগ্রী সমর্থন আদায়ে শেষ সময়ে নির্বাচনী মাঠ চষে বেরিয়েছেন প্রার্থীরা ভোটাররা বলছেন সৎ ও যোগ্য প্রার্থীকে জনপ্রতিনিধি হিসেবে বেছে নিতে চান তারা পৌরসভার নির্বাচনের পর এবারই প্রথম দলীয় পরিচয় ও প্রতীকে ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন হতে যাচ্ছে বর্তমানে সারা দেশে চার হাজার পাঁচশো একাত্তরটি ইউনিয়ন পরিষদ রয়েছে মোট ছয়টি ধাপে হবে এই ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন কক্সবাজারে পৌরসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে আওয়ামী লীগ ও স্বতন্ত্র প্রার্থীর কর্মী সমর্থকদের মধ্যে দফায় দফায় সংঘর্ষ হয়েছে এই ঘটনায় গুলিবিদ্ধ হয়ে আহত হয়েছে অন্তত বিশ জন পুলিশ জানায় মহেশখালী পৌরসভা নির্বাচনে ভোটগ্রহণ শেষে মহেশখালী কলেজ ও ঘোনাপাড়া মাদ্রাসা কেন্দ্র সহ বেশ কয়েকটি কেন্দ্রের সামনে আওয়ামী লীগ ও স্বতন্ত্র মেয়র প্রার্থীর কর্মী সমর্থকরা আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা করে এর এক পর্যায়ে লাঠি সোটা ও অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে উভয়পক্ষ সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে এ ঘটনায় গুলিবিদ্ধ সহ আহত হন অন্তত বিশ জন তাদেরকে উদ্ধার করে স্থানীয় স্বাস্থ্য কেন্দ্র ও কক্সবাজার সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে রাবার বুলেট ও টিয়ার শেল নিক্ষেপ করে পুলিশ আহত প্রায় সতেরো জন রুগী জরুরি বিভাগে আনা হয়েছে তার মধ্যে আমরা সতেরো জন ষোলো জন রুগীকে আমরা ভর্তি করিয়েছি একজনকে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে তার মধ্যে দুই একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক প্রবাসের সময় আরও থাকছে খারাপ আবহাওয়ার কারণেই বিধ্বস্ত হয় ফ্লাই দুবাইয়ের বিমানটি ব্ল্যাক বক্স উদ্ধার নিহতদের স্মরণে সেন্ট পিটার্সবার্গে প্রার্থনা অনুষ্ঠান এখনও উদ্ধার কাজ শুরু হয়নি সুন্দরবনের শ্যালা নদীতে ডুবে যাওয়া কয়লাবাহী কার্গো জাহাজের বিআরডব্লিউটিএ জানিয়েছে জাহাজটি আনুমানিক ত্রিশ ফুট গভীরে তলিয়ে গেছে এদিকে ঘটনা তদন্তে চার সদস্যের একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে সুন্দরবন থেকে ফিরে বিস্তারিত তরিকুল ইসলামের রিপোর্টে শনিবার সকালে চট্টগ্রাম থেকে বারোশো পঁয়ত্রিশ মেট্রিক টন কয়লা নিয়ে যশোরে ন পড়া যাচ্ছিল এম ভি সি হর্স এক নামে একটি কার্গো জাহাজ বিকেল পাঁচটার দিকে চাঁদপাই রেঞ্জের তাম্বুলবুনিয়া এলাকার শ্যালা নদীতে একটি ডুবন্ত জাহাজের মাস্তুলের সঙ্গে ধাক্কা লেগে জাহাজটি ডুবে যায় এ সময় কার্গো জাহাজটির বারো নাবিক সাঁতরে তীরে উঠে আসে তবে জাহাজটি উদ্ধারে এখনো কাজ শুরু করতে পারেনি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ আমাদের একটা টিমকে এখানে পাঠাই এবং সেই সাথে আমরা খুলনা থেকে এসে এটাকে আইডেন্টিফাই করি তিরিশ ফুট পানির নিচে এই কার্গোটি 
অবস্থান আছে খুলনা কোনো উদ্ধার ইউনিট নেই এটা আছে বরিশাল এবং আপনার নারায়ণগঞ্জ বড় ইউনিট আমরা ঢাকাকে জানাবো জানালে পরে ঢাকা থেকে সিদ্ধান্ত হবে যে আসলে আমাদের উদ্ধার ইউনিট দিয়ে এটাকে উদ্ধার করা সম্ভব হবে কি হবে না এদিকে রোববার সকালে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক ও ঘটনা তদন্তে গঠিত কমিটির সদস্যরা দুর্ঘটনা তো মূলত নাবিকদের অদক্ষতা বা নাবিকদের অসতর্কতার কারণে হয়ে থাকে মেলিন ডিপার্টমেন্ট আছে তারা ব্যবস্থা নেবেন এবং জেলা প্রশাসন উদ্যোগ নিয়েছে নিচ্ছে না এই কথা ঠিক না জেলা প্রশাসন উদ্বোধন কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছে অবশ্য এই ঘটনায় জাহাজ মালিকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার কথা জানিয়েছে বন বিভাগ আমরা উদ্ধারের জন্য মালিক পক্ষের সাথে যোগাযোগ করছি তারা হয়তো ইতিমধ্যে উদ্যোগ নেবেন না হলে আমরা আইনগত অ্যাকশনে যাব আর এটাতে কি ধরনের কয়লা আছে ওটারও আমরা স্যাম্পল কালেকশন করার চেষ্টা করছি এর আগে দুই সালের নয় ডিসেম্বর সুন্দরবনের শ্যালা নদীতে ফার্নেস তেল বোঝায় একটি ট্যাংকার জাহাজ ডুবে যায় এছাড়া দুই সালে কয়লা বোঝায় এবং কিলিংকার বোঝায় দুটি কার্গো জাহাজ ডুবির ঘটনা ঘটে প্রতিটি ঘটনায় তদন্ত কমিটি গঠিত হলেও কোনো উদ্যোগী দৃশ্যমান হয়নি বিশেষজ্ঞরা বলছেন এ ধরনের দুর্ঘটনা বন্ধ করা না গেলে সবচেয়ে বড় ক্ষতির শিকার হবে নয়রবিরাম সুন্দরবনের জীব বৈচিত্র সুন্দরবনের শালা নদী থেকে তরিকুল ইসলাম সময় সংবাদ এবার প্রবাসের খবর যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্কে ব্যতিক্রমে আয়োজনে পালন করা হল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ছিয়ানব্বইতম জন্মবার্ষিকী জ্যাকসন হাইটসের বাংলাদেশ প্লাজাতে বিশটি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের অংশগ্রহণে এই আয়োজনে ছিল না কোনো আয়োজকের নাম সার্বজনীন জন্মবার্ষিকী উদযাপনের লক্ষ্যে গতানুগতিক আয়োজনের মতো মঞ্চে কোনো সভাপতি বা প্রধান অতিথির বক্তৃতাও রাখেননি আয়োজকরা শুধু জাতির জনকের প্রতিকৃতিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন ও মুক্ত আলোচনার মধ্য দিয়ে বঙ্গবন্ধুকে স্মরণ করেছেন সবাই নিচ উদ্যোগেই এই ব্যতিক্রমে আয়োজন করেন প্রবাসী বাংলাদেশী দেওয়ান আশরাফ ব্রিটেনের নিরাপত্তা সংস্থা রেড লাইন এভিয়েশনকে শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের নিরাপত্তার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে রোববার সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটিতে ব্রিটিশ কোম্পানিটিকে দায়িত্ব দেওয়ার প্রস্তাব অনুমোদনের পর সাংবাদিকদের এই তথ্য জানান বাণিজ্যমন্ত্রী তোফায়ল আহমেদ সোমবার প্রতিষ্ঠানটির সাথে আনুষ্ঠানিক চুক্তির কাজ শুরু হবে বিমানবন্দরে যে আপাতত যে সংকট দেখা দিয়েছিল সেটা নিরসন হলো এখানে আর সংকট থাকবে না রাজধানীর উত্তর উত্তর বাড্ডায় বিকাশের এক ডিস্ট্রিবিউটরকে গুলি করে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা এ সময় তার সঙ্গে থাকা এক লাখ বিশ হাজার টাকা নিয়ে পালিয়ে যায় তারা রোববার দুপুরে এই ঘটনা ঘটে গুলির পরপরই স্থানীয় লোকজন বিকাশের ওই কর্মীকে কুর্মিটোলা হাসপাতালে নিয়ে এলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন পুলিশ ও স্থানীয়রা জানায় দুপুরে মাহবুব মৃধা নামের ওই ব্যক্তি তার এক সঙ্গীসহ বিকাশের এজেন্টদের কাছে টাকা পৌঁছে দেওয়ার কাজে বের হয় এ সময় উত্তর বাড্ডার কুয়েতি মসজিদের কাছে দুজন দুর্বৃত্ত মাহবুবের ঘাড়ে গুলি করে টাকার ব্যাগ নিয়ে পালিয়ে যায় মাহবুব মৃধার বাড়ি বরিশালের আগুয়েল ছড়া এ বিষয়ে ময়না তদন্ত শেষে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছে পুলিশ ওনারা পিছন থেকে হাঁটে যাচ্ছিল পিছন থেকে দুজন লোক আসতেছিল আর ওর যে সহকারে যে ছিল ওকে প্রথমে ধাক্কা মারে ধাক্কা মারলে ভুটে পড়ে যায় ও পড়ে উঠতে উঠতে দেখে যখন গুলি করে ব্যাগটা নিয়ে যায় চট্টগ্রামের জঙ্গি অর্থায়ন মামলায় ব্যারিস্টার শাকিলা ফারজানা সহ আটাশ জনের বিরুদ্ধে আদালতে চার্জশিট দিয়েছে রোববার বাসখালী জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করেন মামলার তদন্ত কর্মকর্তা র্যাব সাতের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মিপ্তা উদ্দিন জানান দীর্ঘ তদন্ত শেষে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন পাওয়ার পর সন্ত্রাস দমন আইনে এই চার্জশিট দেওয়া হয়েছে চার্জশিটভুক্ত আটাশ জনের মধ্যে ব্যারিস্টার শাকিলা ফারজানা সহ একুশ জন বর্তমানে কারাগারে রয়েছেন এছাড়া মামলা মামলায় একশো দুই জনকে সাক্ষী রাখা হয়েছে গত বছরের বাইশ ফেব্রুয়ারি বাঁশখালের লটমনি পাহাড়ে অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণ অস্ত্র ও বিস্ফোরক উদ্ধারের ঘটনায় আঠারো জঙ্গিকে আটক করে র্যাব পরে জঙ্গি অর্থায়নের অভিযোগে ব্যারিস্টার শাকিলা ফারজানা সহ তিন আইনজীবীকে গ্রেপ্তার করে র্যাব 
বাংলাদেশের উদ্যোক্তা এবং সিলিকন ভ্যালির মধ্যে সেতু বন্ধনের কাজ করবে বিশ্বের বৃহৎ ভেঞ্চার ক্যাপিটাল কোম্পানি ফেনক্স যাতে দেশে ইকোসিস্টেম স্টার্ট আপ গড়ে উঠবে রোববার গুলশানে ফেনক্সের এদেশীয় কার্যালয়ে প্রতিষ্ঠানটির সিইও ড আনিসুজ্জামান এবং জেনারেল পার্টনার শামীম আহসান সাংবাদিকদের এই তথ্য জানান দেশের নতুন উদ্যোক্তাদের জন্য সম্ভাবনাময় উদ্যোগ উদ্যোগে বিনিয়োগ করবে এই প্রতিষ্ঠানটি এছাড়া বুয়েট ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সহ দেশের শীর্ষস্থানীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে ইউরোপ আমেরিকার শীর্ষস্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পর্ক উন্নয়নে কাজ করবে তারা আন্তর্জাতিক প্রসঙ্গ রাশিয়ার দক্ষিণাঞ্চলীয় রোস্তভ অন ডনে বিধ্বস্ত ফ্লাই দুবাইয়ের যাত্রীবাহী বিমানটির ব্ল্যাক বক্স উদ্ধার করে তদন্তের জন্য মস্কোতে পাঠানো হয়েছে রোববার রাশিয়ার পরিবহন মন্ত্রী মাক্সিম সোকোলভ এ কথা জানান নিহত যাত্রী ও ক্রুদের মরদেহ উদ্ধার ও তাদের পরিচয় জানতে জোর তৎপরতা চালাচ্ছে দেশটি দুর্ঘটনার জন্য ঝোড়ো হাওয়া ও আলোর স্বল্পতায় রানওয়ে স্পষ্ট দেখতে না পারার বিষয়টিকে দায়ী করছেন তদন্তকারীরা নিহতদের স্মরণে রোস্তভ ও সেন্ট পিটার্সবার্গে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন স্বজন ও শুভাকাঙ্ক্ষীরা আসরের টিকে থাকার লড়াইয়ে সুপার টেনে নিজেদের দ্বিতীয় ম্যাচে অস্ট্রেলিয়ার মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ ম্যাচ পূর্ববর্তী সংবাদ সম্মেলনে অবশ্য প্রাধান্য পেয়েছে তাসকিন সানিদের বোলিং অ্যাকশন অবৈধ প্রমাণিত হবার বিষয়টি তবে বাংলাদেশের অধিনায়ক মাশরাফি জানিয়েছেন এর জবাব টাইগাররা মাঠেই দেবে অন্যদিকে বাংলাদেশের বিপক্ষে জয়ের কথা বললেও বেশ সতর্ক অস্ট্রেলিয়া ভারতের বেঙ্গালুরু থেকে মিজানুর রহমান মিন্টুর ক্যামেরায় আরও জানাচ্ছেন হুমায়ুন কবির রোজ বেঙ্গালুরুর নতুন সকালে নতুন দুই মুখ বাংলাদেশ ক্রিকেট দলে কিন্তু যাদের স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন সুবাগত ও সাকলাইন তাদের মধ্যে অনুশীলন মঞ্চে আরাফা সানি থাকলেও ছিলেন না তাসকিন আহমেদ কারণ সবারই জানা তাসকিনের হাতে শিকল পড়িয়েছে আইসিসি অথচ দুই সালে এই ওয়ার্ল্ড টি টোয়েন্টি আসরে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে বাংলাদেশের হয়ে অভিষেক হয় তাসকিনের কাকতালীয়ভাবে ওই একই প্রতিপক্ষের বিপক্ষে মাঠে নামবার আগে নিয়ম অনিয়মের বেড়া জালে তিনি তাই অনুশীলনে না এসে তাসকিন বুক চাপা কষ্ট হোটেলের চার দেয়ালের মাঝেই সীমাবদ্ধ রেখেছেন তবে গেল আটটি ম্যাচে বল হাতে যে সহযোদ্ধা রণকৌশল উদ্বোধন করেছেন তার এমন পরিণতি হৃদয়ে রক্তক্ষরণ ঘটাচ্ছে অধিনায়ক মাশরাফির আপনি সবসময় চেষ্টা করবেন যে ইনফর্ম প্লেয়ারকে নিয়ে আপনি যেতে তো ইনফর্ম প্লেয়ার যারা আছে যারা এই কোটে নিজেদেরকে খুব ভালো অ্যাডজাস্ট করতে পেরেছে তাদের দুজনই নাই সো নতুন যারা আসছে তাদের পরে আমি প্রেশার ক্রিয়েট করতে চাই না আমি চাই যে তারা মাঠে নামুক এবং এনজয় করুক খেলাটাকে যতদূর সম্ভব তারা করুক টিমের জন্য এবং সবাই মিলে কম্বাইন্ড একটা ভালো পারফরমেন্স আমি আশা করছি এখন পরিবারের সদস্য পরিবারে আর থাকছে না ব্যাপারটি সীমাহীন কষ্টের যা ভাষায় প্রকাশ করার না এমনটাই বলছেন পঞ্চাশতম ম্যাচে বাংলাদেশ দলকে নেতৃত্ব দিতে যাওয়া অধিনায়ক মাশরাফি তবে কেমন হবে পেস বোলিং অ্যাটাক অনেকটাই রাগ আর ক্ষোভে ম্যাচ বলেছেন মুস্তাফিজ বিশ শতাংশ ফিট থাকলেও খেলানো হবে তাকে আর তাসকিনের জন্য ভালোবাসার প্রতিদানটা পুরো দল দিবে যুদ্ধের ময়দানে বিজয়ী হয়ে প্রতিপক্ষ হিসেবে সবাই আমরা জানি যে আমাদের গ্রুপটা আমি আগের ম্যাচে আমি বলেছি যে আমাদের গ্রুপটা ভেরি ডিফিকাল্ট এবং অস্ট্রেলিয়া হচ্ছে এই গ্রুপের ধরেন স্ট্রংয়েস্ট সাইডের একটা অবশ্যই এবং তাদের ব্যাটিং অর্ডার বলেন বোলিং বলেন সবসময় স্ট্রং ছিল তো কাজটা এমনি কঠিন ছিল আরও কঠিন হয়ে গিয়েছে তবে আমার বিশ্বাস যে আমরা যে প্ল্যান নিয়ে মাঠে নামতাম আগে উইথ তাসকিন অ্যান্ড সানি যে প্ল্যানটা নিয়ে আমরা স্টিল আমরা ওইভাবেই নামব অন্যদিকে প্রায় এক যুগ হলো বাংলাদেশের কাছে ম্যাচ হারেনি অস্ট্রেলিয়া র্যাঙ্কিংয়ে টাইগারদের থেকে তিন ধাপ ওপরে থাকা ওজিরা ভ্রমণ ক্লান্তির কারণে অনুশীলন না করলেও দলে আছে এক ঝাঁক ম্যাচ উইনার কিন্তু তারপরও সতর্ক ওজিরা বাংলাদেশ দলে বেশ কয়েকজন ম্যাচ উইনার আছে যারা যে কোনো মুহূর্তে ম্যাচ ঘুরিয়ে দিতে পারে তাই আমাদের ওদের বিপক্ষে জিততে হলে সামর্থ্যের সেরাটাই দিতে হবে এ পর্যন্ত দুদলের তিনটি টি টোয়েন্টি ম্যাচে টাইগারদের বিপক্ষে অপরাজিত অস্ট্রেলিয়া এমনিতে জয় নেশায় ক্ষুধার্থ বাংলাদেশ তার উপর আবার সানি তাসকিনের নিষেধাজ্ঞা রাখা এমন অবস্থায় প্রতিপক্ষ ফেভারিট অস্ট্রেলিয়া কিছুটা এলোমেলো বাংলাদেশ তবে হয়নি কারণ সবারই তো জানা আহত বাঘেরা জ্বলে উঠলে কোনো কিছু অসম্ভব নয় তাদের চেন্নাই সময় স্টেডিয়াম থেকে হুমেন টুই রোজ সময় সংবাদ বেঙ্গালুরু ভারত এ পর্যায়ে শীর্ষ সংবাদ জানিয়ে দিচ্ছি আরও একবার 
তৈরি হওয়া 81 মিলিয়ন ডলার উদ্ধারই হবে প্রধান কাজ দায়িত্ব নেয়ার পর বললেন নতুন গভর্নর এফবিআই এর কাছে আইডি ফরেনসিক সহযোগিতা চাইলো সিআইডি শেখ হাসিনা বাদে নির্বাচনের কথা বলে বেগম জিয়া হত্যার ষড়যন্ত্রের ইঙ্গিত দিলেন কিনা জানতে চায় জনগণ মন্তব্য প্রধানমন্ত্রীর রাজস্থানের গুলশানের একটি বহুতল ভবনে আগুন ফায়ার সার্ভিসের 6টি ইউনিটের চেষ্টা নিয়ন্ত্রণে পুড়ে গেছে আসবাবপত্র আদালত অবমাননায় দুই মন্ত্রীকে আবারো হাজিরা দিতে হবে 27 মার্চ শুনানিতে প্রধান বিচারপতি বললেন মীর কাশেমের মামলা থেকে তিনি সরে গেলে দেশে দাঙ্গা বেঁধে যেত এবং আশরে টিকে থাকার লড়াই সুপার টেনে সোমবার অস্ট্রেলিয়ার মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ তাসকিন সানিকে না পেলেও ভালো করার প্রত্যয় মাশরাফির খেলবেন মুস্তাফিজ এই ছিল প্রবাসী সময়ে যে কোনো খবর পেতে ভিজিট করুন সময় নিউজ ডট টিভি যে কোনো বাংলা লিংক প্রবিও সিরিজের নম্বর থেকে সময় সংবাদের খবর অনুষ্ঠান সূচি জানতে এবং যে কোনো তথ্য সময় সংবাদকে জানাতে ডায়াল করুন ওয়ান সিক্স টু ফোর টেন নাম্বারে এছাড়া এইমাত্র পাওয়া খবর আপনার মোবাইলে পেতে এস এম এস করুন স্টার্ট ফেস এস এম দেখে পাঠিয়ে দিন ওয়ান সিক্স টু ফোর টু নাম্বারে আর সঙ্গে থাকুন সময়ে